जय कुस भगवान नह पूर्णो भागर बिंदो जय तू भवन शोभाधात्री निरंबा जय तुलस तुमा वेतो पूर्ण योग जय तू तदनुगामी भाग्यवान भात्रिवर पूर्ण भाग श्री अरविंदे जय हो जय हो कुल शोभा लोक भात्री निरामय तर पूर्ण जोग समग्र पृथ्वी से छड़िए पड़ू जय होक से योगे अनुगामी भात्री वर्गे श्री अरविंद भवन हुग्री चुचुरा आयोजित बर्तमान अवस्था जे आलोचना मूल विषय छो प्रश्न आशा एवं से नहीं आलोचना प्रश्न बात प्रसंग प्रश्न प्रसंगे एक तफात आज आज सकाल बेला जे आलोचन छोभार बेपारे से प्रश्न सरसर आशा पे निजे प्रस्तुति रखता प्रश्न आसनी एवं तक जाते करते तफात अर्थात आगे प्रश्न एस कि भेतरे भावना चिंता चले एक मानसिक प्रस्तुति नहीं उत्तर एट बोले निबंध प्रश्न आगे एस रही प्रश्न एक धारा उत्तर चलते जरा सुन तेन और जरा ना सुन तरह कि प्रत्येक जिन ही स्वयं सम्पूर्ण तब आगे तो सुनले एक मैंने संगति भरा पड़ते प्रश्न मूलत प्रश्न चले अरबिंद की चान ये पक्ष एक सुविधा हो गए आसले मा श्री अरबिंद चान भलो थी क्यों नहीं प्रसंगटार संगे जुक्त हो रही है आगे दिन मायर कैकटी मैं प्रश्न उत्तरे संकलन कर एक मध्य भलो नहीं प्रथम शुरू हो मैन हेज वन इन एनिमालिटी एंड दर इन ह्यूमानिटी एट दि सेम टाइम इज ए कैंडिडेट फर डिविनिटी He is not a happy condition. Uh, so, a condition. No. And also, one day, our video being a again two being a again for the question about the second period. Do you know? Ye asko ne ekhi baatya bolle uti chilo ma ki classes pori baatya ne boyish thiye karto. Oi nine to ninety nine years bolle chilo ne tumha classo shayla ko ni baatya. So, ye bolle chilo ye. आनंदे संगे संगे श्री बोले उठे तो आनंद ही आने आज्ञा से अभिभावक 
আমরা তো আমরা আমি তো ভালো আনন্দই আছে আমি সব আনন্দই আছে মা বললে তুমি দেখো সবসময় সমান আনন্দের নেই এই যে একটা কাহিনী শুনেছিল পড়েছিল একটা কত বছর হয়ে গেছে মাঝে মাঝে ভাববে আলোচনা এসে গেলে পরে একটু একটু করে আসলে আমাদের এই দুঃখময় জীবনকে আনন্দময় করা মৃত্যু চাইতে আর বড় দুঃখের কি জান্নার সে তো চির বিচ্ছে তাই মৃত্যু একটা প্রতীক বিচ্ছেদে বেদনার জরাট ফল ব্যাধি মৃত্যু আর ঋষি বলেছিলেন এই মৃত্যু তারই তো অস্তিত্বের মধ্যে একটা অমর উপস্থিতি এ মোট কথা আমার প্রকৃতি দুঃখময় আমার আত্মা একটা পারিভাষিক শব্দ আমার ভেতরে অনেক ভাবে বলা হয়েছে তার তত্ত্বের দিক আছে পরমাত্মা জীবাত্মা আত্মা আত্মা ব্যক্তির মধ্যে ওসবের মধ্যে ঢুকে আমাদের অধিকার নেই প্রকার নেই কিন্তু জিনিসটা সত্য সেটা কি না ওই কি আনন্দময় ওখানে অখণ্ড পরমানন্দ রয়েছে আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি তাকে আর আমরা শরীর প্রাণ মনে বাস করছি নিরানন্দের ভূমি দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা বিচ্ছেদ সেই ভূমি তা আমরা এইটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছি বলে নিরানন্দ আমরা ওই ভেতরের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আনন্দ আনন্দের ভাণ্ড শেখা অখণ্ড করমা আর আমরা এখান থেকে আনন্দ বলে বোধ করছি তারও স্তর অনেক রকম বলা হয় ভাষা ব্যবহারে জিডিপি খাওয়ার আনন্দ টক ঝাল খাওয়ার আনন্দ বলে তৈরি আনন্দ তারপর আমি বলি ভাষা বলতে একটু বোঝেনি তখন একটুখানি সুখ ভোগ এইসব বলে চলে শব্দ দিয়ে সমস্ত করতে করতে হ্যাঁ সাধারণ শিক্ষিত বিদ্যালয়ের ভাষা ভাষা দিয়ে আটা আনন্দ আছে খুব বড় কথা নয় সেটা কিন্তু এটা বলতে কোনো অসুবিধে নেই এই যে মা বললেন যে আমাদের এক পা পশুত্বে আর এক পা মনুষ্যত্বে আবার আমরা দিব্যত্বের দাবিটা এটা চলবে যতক্ষণ আর তোমার তাহলে এই যে মূল কথা এই যে সব ব্যবস্থা মনে হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান করেছে সে যে মাটি পুরে চিন্তা বা গাড়ি নামিয়েছে অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান করে এখন এটা ওখানে মাইক দিয়ে বা লোক হাজির হয়ে বলতো এখন চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আমার প্রয়োজনের জন্য এই 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 কথাটা নিজেদের শোনানোর জন্য এতে ছাড়া কিচ্ছু নয় আমার মধ্যেই পশুত্ব আমার মধ্যেই মনুষ্যত্ব আর আমার মধ্যে দিব্যত্ব সেটা বলেছে আমি ওই কাজ বাড়িয়েছি দিব্যত্বে হ্যাঁ একই কথা আমি যদি প্রকৃতিতে বাস করি তাহলে পশুর গতি সেখানে যদি আজকের এই মানে পশু পশুর সঙ্গে মানুষ যখন টানা হেঁচড়া করে খেত টেনে নিয়ে সেই থেকে সে এখন পশুকে চিড়িয়াখানায় পুরে নিজের তার পাশে কত স্টার হোটেল করে সেখানে বসে কোন প্রাণীর পেটে আরেক প্রাণী ভেজে খাচ্ছে সেইতে তো সে মনে করছে সে উঠে যাচ্ছে তো ওই অ্যানিমালিটি থেকে তার হিউম্যানিটি হ্যাঁ ওর সঙ্গে আছে সে আবার গিয়ে পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি করেছে মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য করেছে কিন্তু পশুটা আছে পশুটা আছে প্রাণীটা আছে মানুষ আছে হিউম্যানিটির একটা স্তর রয়েছে কিন্তু সে দিব্যত্বের এই যে মিশ্র অবস্থা এই যে আর যেন এইটা নিয়ে কি না প্রত্যেক সময়ই আসবে মা এইটা আর একটু পরেও বলেছিল যে পশুদের জীবন কিন্তু আমাদের তুলনায় অনেক সত্যিক তুলনায় কম্পারিটিভলি এবং তার মধ্যে একটা জিনিস ছিল আমার যদ্দূর মনে আছে যে তিনি বলেছিলেন যে সে এয়ার নিয়ে চলে না আমি আমি কি আমি আমার পশুদের মধ্যে একটু ভূষো ঢুষি হয় কিন্তু মানুষের মতন এইরকম কাণ্ড ঘটে সেই জন্য মানুষের জীবন ছুক করে এই আমরা ভালো নেই এইবারে অনেক কারণে ভালো নেই 
কিন্তু আমরা এবারে যে সিরিজটা ধরছি হয়তো আর একটা ক্লাসে আমরা আসবো অজস্র কথা সারা জীবনই ওটা হবে কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পারফেকশনে পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ তো নিস্তার নেই সেটা কি সেটা হচ্ছে আমি অন্যের থেকে পৃথক এবং আমি বিশেষ আমি বিচার করে দেখেছি এইবার আস্তে আস্তে আসল জুড়ি থেকে বেড়াল বেরি করেছে ওর এইটে ভুল ওর এইটেই আবার আমরা শুনি যে ওগুলো করার সমান না না আমি সমালোচনা করছি না তবে এই তবে বলেই ওই আগে সর্বম উপন্যাসে চরচন্দ্রের পুকুর ঘাট ছিল তারপর থেকে আমাদের সেটা এসে কর্পোরেশনের সাইটে কলতলায় যখন দশ ভাড়াটে সেটা একটা ছিল আবার সেটা যখন একেবারে পশ হয়ে ঢুকলো আরেক জায়গায় তখন ওই জিনিসটা মধ্যে সেই আছে অন্যকে বিচার করা অন্যকে বিচার করা আর এই যেই পরস্পরের মধ্যে দিচ্ছে আর দুঃখের একটা বড় কাজ এইবারে আর একটুখানি কথা বলা এই যে যদি আমরা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যাই তাইলে কিরকম হবে না স্বাস্থ্য খাদ্য এই যে মা আমাদেরকে এই কথাগুলো বলেছে এই কথাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের যে আমরা কেন এইরকম করব আমার কতগুলো বাস্তব জিনিস বলেছি বেন আগের দিনটা আমার যত মনে আছে শেষটা ছিল যে কোনো কিছু শুনবে আর ছুটতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে এটা করে আমি আমার মতো বাংলা করে করেছি বোঝবার জন্য আমরা নিজেরা দেখব পেছন দিকে টাকা দিয়ে পরে যদি অনেকটা মানে চর্চা করে থাকি তাহলে কিছুটা শুধরেছে কিন্তু পুরো শুধরে নি তো বটেই এবং মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে করতে হবে যে যথেষ্ট প্রমাণ যুক্তি যুক্তি অনুসারে যেন আমরা সেই না করি এইরকম একটা অবস্থা আমাদের আছে এই জন্য আমার মনে হয় যে যেটা বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ওই মা শেষের তিনটে বিষয় যেটা বলেছিল তা ছিল যে আমরা যেন তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত না নিই একটু বাস্তব বাস্তব আমাদের কাছে শিক্ষা যে আমরা যেন তখনই তখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে না নি আচ্ছা এটি যে আমরা শুনেছিল বোধ হয় এক মাস আগে আর আজকে শুনছি তাহলে পরে আমরা একবার ভেবে দেখতে পারি নিজেদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিজেরা যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকে এখন যাতে আমরা এই মাস খানিকের মধ্যে প্রতিদিন ছোটখাটো সিদ্ধান্ত থেকে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছি তারই লোকের সঙ্গে আমাদের চলতে হচ্ছে লকডাউনে সামনে মুখোমুখির সংখ্যা হওয়াটা কমেছে কিন্তু আবার এইরকম যন্ত্রের ভেতর দিয়ে খুব মুখোমুখি হচ্ছে তাতে যেসব সংবাদাদি পরস্পরের মধ্যে হচ্ছে তাতে এইটে যে আমাদের কানে গেছে সেটা ঠিক আমাদের কিনা দেখা মানে এর মধ্যে আমরা নিজেরা যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছি সে সিদ্ধান্তের কতটা নেয়ার আগে একটু সময় দিয়েছি বাইরের বুদ্ধিতে এবার তখনই তখনই হ্যাঁ ওকে বলে দে ওকে বিকে দে এইরকম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছে কি এই যে এই যে জাজিং আদার্স অন্যকে বিচার করা সেই যে অন্তিমে আমাদেরই দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা বিচ্ছেদ নিয়ে আসে জীবন নিরানন্দের কি বলে এই যে আমরা শিয়াবলীদের নামে বসেছি এই বিকেলবেলা পাঁচটার সময় বসব ওটা একটু যেমন হওয়া যায় আর কি ঠাকুরদের তার কথা শুনব না যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানে ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ তো নিজের প্রকৃতি পরিবর্তনের পথ আমার নিজের প্রকৃতি যত পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা প্রথম চোখে তার ফল আমি পাবো 
যে অশান্তি আমাকে ঘিরে থাকে আমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে সেই মাত্রায় আমি শান্তি পাব কারণ আমি অশান্তির জায়গা থেকে শান্তির জায়গায় আনন্দের জায়গায় যুক্ত হয়েছি এবং সেটা মূল কারণ আমার পরিবেশ মানুষ যাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখছি সেখানে একটা বিরাট অংশ রয়েছে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্ক নানা রকম আজকের দিনে আমরা যেমন দেখি পারিবারিক সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক অতীত সম্পর্ক ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে যে সম্পর্ক অসংখ্য রকমের ব্যাপার আছে এবং তাদের সামাজিক জীবনের এই যে মাঝে আমাদের কথা বলেছেন সেটা বলার একটা বাইরের দিকও রয়েছে ও কোথায় রয়েছে রয়েছে তিনি আসার ফলে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম করে উঠেছে এই যে বছরে দাঁড়িয়ে আছি মা সেবার দ্বিতীয়বার এলেন আর এটাই তার শেষবার তিনি স্থায়ী হয়ে গেলেন পন্ডিতে তিপ্পান্ন বছর কুড়ি সালে এলেন চব্বিশে এপ্রিল আর উনিশশো তিয়াত্তর সালে সতেরোই নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ মিনিটে পরের দিন সংবাদপত্র ঘোষণা করে দিল পন্ডিচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে শ্রেমা দেহ ত্যাগ করেছেন এই তিপ্পান্ন বছর তিনি এখানে ছিলেন কিসের জন্য ছিলেন এখানে ভারতবর্ষে ঋষিকুলের দ্বারায় এসেছেন শ্রী অরবিন্দ ঋষিকুলের দ্বারা তিনি জগৎ বিরাগী নন তিনি জগৎকে স্বীকার করেন এই যে জায়গাটা এটা তার মূল তার ক্ষেত্রটা জগৎ ঠিক তার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যদি দেখি আমাদের লক্ষ্য এইখানটা একটা প্রস্তুতি করে ভেতরে এবং দূরে যাওয়া প্রথম দক্ষ করে না সে অধিকার আমার নেই যতক্ষণ পৃথিবীতে আছি ততক্ষণ এই সব গুণগুলোই থাকতে তাদের কিন্তু মাথার মধ্যে ভেতরের মধ্যে রয়েছে যে জগতে জীবনে প্রকৃতিতে তুমি ওই ধরনের একটা সম্পূর্ণ আনন্দময় অবস্থা পাবে না বাবা তুই যাই তো তাই জন্য তুমি নিজেকে এইগুলোর থেকে সরিয়ে না ভেতরে পরমানন্দে ভাণ্ড রয়েছে থাকো কিন্তু সেখানে তো তুমি সারা সময় থাকতে পারবে না তুমি যেই আবার প্রকৃতিটায় আসবে তুমি ধাক্কা পড়ে যাবে তাই কেবল বলো কবে কৃষি তো এই মরু ছাড়িয়া যায় ও কবিতার নতুন ব্যাখ্যাও আমরা করি ওইটা যেমন বলছে কৃষি তো এই মরি স্ত্রীয় জৈব দশপাল নন্দনে যে নন্দন শুধু ভেতরে এবং দূরে ন এইটেই নন্দন হয়ে উঠতে পারে কেননা এটা ভেতরে রয়ে এইটি বলবার জন্য শ্রী অরবিন্দ এসেছিলেন ভারতবর্ষে বেশি ধারায় এই যে তিনি বললেন এখানে আমি তাকে সেটা পাবো এই সংবাদটা মা আসার পর শ্রী অরবিন্দ প্রতিতে গেল আর যখন প্রথম এসছিলেন চোদ্দ সালে তখন ছিলেন কথা প্রতিবি শুনু আর আর্য পত্রিকা শুনুন আর মা যখন এখানে এলেন তখন আমরা বলতে পারুন আর্য পত্রিকা বন্ধ হতে চলুন কুড়ি সালের চব্বিশে এপ্রিল একুশ সালে জানুয়ারিতে আর্য বন্ধ হয়েছে এইটের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ পৃথিবীর সামনে যে কথাটা দিবে সেটা হচ্ছে এই জীবনটাই দিব্য জীবন হবে লাইফ জীবন এই জীবনটা দিব্য জীবন এই জীবন মানে এই যে আমার শারীর প্রাণিক মানসিক জীবন এইটাই অর্থাৎ জীবন হয়ে দেখা দেবে এই যে দেবে হ্যাঁ তার জন্য আমার মধ্যে যে সেই স্বার্থকতার ক্ষেত্রটা রয়েছে সেটা আমাকে পেতে হবে তাতে যেতে হবে সেটা পেরে পরে তখন আমি তখন আমি এটা করতে পারবো শিয়ালমিদের জোরটা হচ্ছে এই পৃথিবী যে যেরকম চাইবে সাইজে আমি একান্ত পাশবিক জীবন যাপন করতে পারি অন্য জীবন যাপন করতে পারি বেশ চিন্তাশীল যুক্তিশীল মানুষের রুচিশীল ওই সব জীবন যাপন করতে পারি কিন্তু আমার মধ্যে অন্যগুলোর অবস্থান থাকবে কেন থাকবে না শরীর প্রাণ মন রূপান্তরিত না হলে হবে এবার বুঝে নিতে হবে ওই যে মা বললেন আমারটা সুখকর অবস্থান নয় এই যে সুখকর নয় কেন আমি সেই অহংকারে বোধ করি অহংকার মানে যে শুদ্ধ গর্ব ফুটানি সেটা নয় 
অর্থাৎ শরীরের অভ্যাসে বাস করা প্রাণের অভ্যাসে বাস করা মনের অভ্যাসে বাস করা অহংয়ে বাস করা আর ওই যে পারিভাষিক শব্দে আত্মা এর চাইতে বেশি আমার ক্ষমতাও নেই যারা আছেন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আমার কাজ চালানো দরকার আমার সবচেয়ে তো দরকার হচ্ছে আমি রেগে যাই কেন আমি অন্যকে বিচার করি কেন আমি নিজেও জীবনের থেকে থেকে বুঝেছি তবু আমার যায় না কেন আমি যদি ওই যে করি ওই জায়গাটা ছাড়ি তাহলে আমিও এখানেই ওই আনন্দটা পেতে পারি চলতে ফিরতে কাজে ক্ষেত্রে আমি সেটা পেতে পারি এই যে জায়গাটা মানুষের একটা জিনিস রয়েছে সেই যে মা কি করেছিলেন মা যখন এলে আর শ্রী অরবিন্দ দ্বিতীয়বার মা আসার ছ বছরের মাথায় একান্ত বাসের ভেতরে চলে গেল সে এক বিরাট কাজ ওরা বলেছেন ব্যাখ্যা তারা বলেছেন সে ও আমরা বাইরে দেখলাম কি আমরা বাইরে দেখলাম ওই যে এই জীবনটা দিব্য জীবন হবে আর যুব সমন্বয়ের দ্বারা হবে আর তার ভিত্তি ভারতবর্ষের বেদিতে উপনিষদ আর সেটা ব্যক্তির হবেই হবে না সমষ্টির হতে হবে সেই জন্য আরো দুটো বই হিউম্যান সাইকোলজিয়ার অফ হিউম্যানিটি আর এটা একটা বিপ্লব অধ্যাপ্ত বিপ্লব হবে তার নেতৃত্ব দেবে ভারতবর্ষে সে গুরু আর তার ফসল হবে মানুষের জীবনের সৃষ্টি হবে মন্ত্রধ্বনির মুখ আর ভবিষ্যতের কবি এটা একটা যে একটা এই এই যে এই এই যে একটা পরিকল্পনা একটা বিপ্লবের রূপরে খাঁজিয়ে দিবে এটা তত্ত্বে দিবে গিয়ে চলে গেলে আর মা সেই রূপরেখাটাকে প্রয়োগ করবে পন্ডিচেরিতে বসছে ওই যে রাত্রিরে শ্রী অরবিন্দ যে সন্ধ্যায় হয়েছিল আর কি চব্বিশে নভেম্বর উনিশশো ছাব্বিশ তখন চব্বিশ জন লোক ছিল খুব আশ্চর্যজনক এই প্রসঙ্গটা এসে গেল হয়তো আজকে বিষয়ে একটু মানে এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তাতে যেতে হয়তো একটু সময় চলতে মানে তার সময় নেব ও মানে একটুখানি হয়তো কম হবে দেখা যাক কি হচ্ছে তো ওই যে চব্বিশ জন ছিল ওর ভেতরে তার মধ্যে আমরা তাকিয়ে দেখব বাংলা ছিল ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবী ছিল ওই চব্বিশ জনের মধ্যে চব্বিশ জনের মধ্যে যে ভবিষ্যতের কাজ এই যে পুজো আসছে যে মন্ত্র দিয়ে গেছে মানে তুই ভুলে গেছি ভারতের ভাস কন্ধে লইয়া বঙ্গ জননী উঠিতেছে এই গুণগুলো আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ সব ভেতরে আর কালে আস্তে আস্তে বেরিয়েছে এই যে উনি বললেন তখন তারা যারা শ্রীঅবিন্দের কাছে আসতে লাগলো ওই সংবাদ শুনে সারা পৃথিবী থেকে তাদের মধ্যে কেউ এসে আবার বাড়ি চলে গেল আর কেউ রয়ে গেল এই যারা রয়ে গেল তারা তাদেরটা হয়ে রইল শ্রী অরবিন্দ আশ্রম লোক বাইরের থেকে এসে আশ্রমে এসে হাওয়া নিয়ে যাচ্ছে তারা গিয়ে বাড়িতে পাঠচক্র করলো তারপর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য কেন্দ্র হলো শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির তারপর আবার আস্তে আস্তে মা ছাপ্পানেশ্বরের অতি মানুষ অবতরণের পর ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি শ্রী অরবিন্দ ব্যবসা আবার আমরা দেখতে পেলুম ওয়ার্ল্ড ইউনিয়নের যে তত্ত্বটা সেটা মুক্ত হয়ে রইল অরবিদের মধ্যে এইসব অনেক ধরনের হতে পারে কিন্তু এই সব জায়গাগুলো একটু মনে রাখি এরা কিন্তু একটি ছোট ছোট আশ্রম কেন তারা হচ্ছে যে পাঠচক্র সেটা সে সংসারে রয়েছে কিন্তু দিনে সপ্তাহে একদিন মাসে একদিন বসে মাতৃ অরবিদের কথা বলছে তার হয়তো সবটা ওই আবহাওয়ার মধ্যে নেই কিন্তু আস্তে আস্তে ঢুকছে আবার আস্তে আস্তে সেটা আরেকটু বড় হচ্ছে আরেকটু পৃথক হচ্ছে আস্তে আস্তে এই আতগুলির কথা বলুন তাতে আর চলছি না কিন্তু তারা এই হাওয়ার মধ্যে আছে হাওয়াটা কি হাওয়াটা হচ্ছে আমার এই মেকি জীবন থেকে খাঁটি জীবন হ্যাঁ কাঁচা আমি ঠিকই হয়েছে সব সুন্দর সব আগে আগে সব রয়েছে পাকা আমি হুম আমার ছোট আমি থেকে বড় আমি এইভাবে যারা আগে আগে বুঝিয়ে গিয়েছেন আমাদের কাছে ওইটা হচ্ছে আমি যখন প্রকৃতিতে বাস করি অর্থাৎ অরিপান্তরিত প্রকৃতিতে বাস আর ভেতরে গেলে পরে সেইতে এই যখন এই অরিপান্তরিত হয়ে রয়েছি বা অনিয়ন্ত্রিত রয়েছি তখনই আমার এই দুঃখ বেদনার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমার পরিবেশকে দোষ দেয়া চারপাশের লোককে দোষ দেয়া এগুলো কি যেন কেউ ওই এমনভাবে না ভরি যে একেবারে একে একে দুয়ের মতো আমার সামনে একটা ছেলে সে দেখা যাচ্ছে যে 
বাচ্চা ছেড়ে সে সাইকেলের চেনটাকে এরকম ঘোরাচ্ছে তো আমি তখন যদি মনে করি যে ওই ওটা করার কি ও করুক আমার কিছু বলার দরকার নেই এই যে হচ্ছে ওই শ্রেয়ল যেটা বলেছিলেন যে কমন সেন্সটাকে সারেন্ডার করো ওটা আলাদা কথা কিন্তু ওইটি যখন অন্য রকম দেখো আগে সুস্থ মানুষ আরেকজনের প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে গিয়ে বলে দিব তখন বিচারের দিক রয়েছে ঠিক কি কি ঘটনা সেটা আমি জানি এটা আগের দিনের যেটা তো মা যাদের নিয়ে করেছিলে সেখানে কে নেই কে নেই অনেকে বলেছে যেমন মানে আশ্রম আশ্রমে তে না সে অন্ধ্র আশ্রম নামটা সে অন্ধ্র দিতে চাননি সে অবিন্দ নাকি শুনেছিলেন ব্যবহারই বলতে চান অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য জায়গা শেষে সেটা অন্য হবে তাই জন্য ওটা হয়েছে তাছাড়াও আলাদা আছে জগৎ ছেড়ে যাওয়ার জায়গা নয় আগে আশ্রম বলতে এখানে যারা হচ্ছে জগতের মধ্যে আপনার যদি পন্ডিচেরি আমরা যারা আপনি যারা গেছেন বা যারা গিয়ে দেখবেন সেটা একটা ইচ্ছে করবে তো মা একটা বিরাট জায়গায় ঘিরে নিয়ে করতে পারতে সেটা একটা শহরের মধ্যে এমনকি আজ এত বছর পরেও আমরা যদি আশ্রমে চারপাশের রাস্তাটা পার করেই যাই তাতেই আপনি বাইরের লোকের আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয় এমন লোকের বাড়ি দেখতে পাবে সারা শহর এটা বলার কারণ হচ্ছে এমনকি গিয়ে দেখো আপনি যখন আশ্রমে ডাইনিং হবে খাচ্ছেন কি প্লেগ্রাউন্ডে বসে সিনেমা দেখছেন তখন যিনি শ্রীরবীন্দ আশ্রমে সত্তর বছর রয়েছেন তিনিও বসে আছেন আর যে আজকে প্রথম শ্রীরবীন্দ আশ্রমে এসছে দর্শনার্থী তার নিয়ে ঢুকে সে বসে আছে একই সঙ্গে পাচ্ছ তিনি কি আলাদা করতে পারতেন না আশ্রমিক আর ভিজিটার তার দুজনেই ডাইনিং হবে আমি যে জায়গাটাই বলতে চাইছি যে মা এই রকম লোকেদের সময় নিশ্চয় দিচ্ছেন আর যারা আশ্রমে এসে স্থায়ীভাবে রয়েছে শুনলে একটু খারাপ লাগবে কিন্তু ব্যাপারটা যে মা এক জায়গার মধ্যে বলেছিলেন এখানে এমন অনেকে রয়েছে যারা এখান থেকে বাইরে গেলে গেলে থাকবে তখন ঘুমে এরকম লোককে কেন নিবে হ্যাঁ এক জায়গায় আলোচনায় বলেছিলেন মানুষের মধ্যে অনামাত্র সম্ভাবনা থাকলে তারা তাকে সুযোগ দেয় আর এখানে একটা পরীক্ষা চলেছে মানব প্রকৃতি তাই নিঃশ্রম এইবার চলে আসি আমাদের কথায় আছে তাই মা যখন একজনকে বলেন কেন হোয়াট ইজ এক্সেস ক্রাইটেরিয়ান এক্সেস মানে তখন আশ্রমে যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর হতো নামটা গোপন থাকতো সেটাই তো ভালো আজকে অবশ্য কিছু কিছু প্রিন্ট হচ্ছে তাতে নাম টাম থাকতে জানি না যারা করছেন তারা বুঝবে কিন্তু এই ধারাটাই ছিল এক্সেস ক্রাইটেরিয়ান অব জাজমেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা ও যে বিচার করবে কোন কি সেটে তার বিচারের মানদণ্ডটা কি মাত্রাটা কি হাউ হি হ্যাভি বিকাম ডিভাইন সে কি দেখতা হয়ে গেছে মানে আমাদের এখানে মা যদি থাকতে ঠিক এই কাণ্ডটি করেছি আর সেটা মা শুনেছেন শুনে বলছেন কি হ্যাঁ কি কি দিয়ে সে বিচার করবে ওকে সে দেখতা হয়ে গেছে বিচার করবার মতো বলে মা বললেন ওন দিদি ডিভাইন নোস দি ট্রু ভ্যালু অব ইচ ওয়া একবার শ্রী অরবিন্দের কাছে একজন বলেছিল সহ্য কি করেছে সে আমাদেরকে বলেছিলেন যে স্যার আপনি আপনার শিষ্য নির্বাচনে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন আমার যখন মনে আছে মানে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমায় নির্বাচন করেছেন ভালো আর ওদেরকে যে নির্বাচন করেছেন এই রকম বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন রসিক কথাটা সে অন্ধ উত্তরটা আমার ঠিক মনে নেই তা ছিল এইরকম তিনি বোধ হয় বিশ্বের কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নাম করে বলেছিলেন তারা কি আমার শিষ্য হতে চাই তো সে অন্ধ রসিক ছিলেন কথাটা বলেছেন কিন্তু কথাটা হচ্ছে এইটার মধ্যে একটা রয়েছে যে একমাত্র প্রত্যেকের মূল্য ভগবানই নিজে জানে এইটে মা আমাদের জানিয়ে দিলেন জানিয়ে দিলেন যখনই তুমি বিচার করছো 
তখনই তুমি মনের এই যে হচ্ছে সাবন এই যে সাবন ফুল তুললুম চন্দন বাটলুম ভালো কাজ করলুম সুন্দর করলুম ভোগ সাজালুম ভালো সকালবেলা উঠে কপালে চন্দন দিয়েছি আগে হতো আগে অন্য বই পড়তুম এখন নয় সাবিত্রী পড়ি তাও কিছু সমস্ত কিছু পড়ে গিয়ে একটু নীরব ধ্যানে বসেছি সব ভালো কিন্তু ওর দ্বারা প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে না প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে আমারই মতন অন্যান্যদের সঙ্গে সংসর্গ এবং সংযোগে তাই জন্য ছুটি ছুটি গিয়ে লোকের সঙ্গে যেমন থাকবো না আবার লোকের থেকেও দূরে যাবো ওই জন্য আশ্রমটা এক অদ্ভুত বিবাহিত অবিবাহিত সন্তান সময় এগুলো করেছে তাদের প্রয়োজনে ধারা কিছু কিছু পাল্টেছে কিন্তু সেখানে একটা পাল্টেছে মানে কি সেটাও বলবো মানে যারা সরাসরি আশ্রমের নয় তারাও তো এসে এখন ঢুকে পড়িত আশ্রমের মধ্যে পণ্ডিচেরিতে স্বীকৃত আশ্রমে আর বাইরে সেটা একটা মিশ্রণ তারপরে তো অনবরত যে ভ্রম মানে স্রোত চলেছে সেটা অন্য জায়গায় ঢোকার মতন নয় একেবারে তারা খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ছে তার ড্যানের ঘরে ঢুকে পড়ছে খেলার মাঠে ঢুকে পড়ছে এই মিশ্রণটা কিন্তু রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন তাছাড়া আপনারা জানেন জগতের সমস্ত কাজ তার একটা প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কি নেই সেখানে কি নেই একটা অত বড় প্রেস রয়েছে বিশ্বখ্যাত প্রেস সেখানে বাইরের একেবারে লোকাল লোক কাজ করছে মানে শ্রম কাজের থেকে বুদ্ধির কাজ পর্যন্ত আবার যারা ভক্ত তাদের মধ্যে একদল এখানে থাকবে আরেকদল দূর থেকে এসে রয়েছে আরেকজন রয়েছে যে আশ্রমিক হয়েছে আরেকজন রয়েছে যে পঞ্চাশ বছর আশ্রমে রয়েছে সবাই সেই কাজ করছে এই যে এই যে মিশ্রণটা এইবার এসে বাজারেতে গেলে পরে অনেক সৃষ্ট মুদি মনোহারী দোকান সেখানে বাইরের লোক কাজ করছে আশ্রমের সাধকরা কাজ করছে পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ভরছে আপনি পাখি দেখবে পরে চাষবাসের জায়গা কারখানা হ্যাঁ কারখানা ডাইনি লন্ড্রি পোলট্রি সে পাশাপাশি বললে পরে রেস্টুরেন্ট এই যে জায়গাতে নিজেরা কাজ করছে বাইরের লোক কাজ করছে আবার ক্রেতা সকলের সঙ্গে যোগাযোগ এই যে মিশ্রণ একেবারে ঘটছে সেটা একেবারে প্রত্যেকটা স্তরে এটা ওই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন ফিজিক্যাল সেইটি মাথায় রাখার জন্য যে এই যে মূল কথা হচ্ছে যখনই আমার মধ্যে একটা প্রবণতা আসবে অন্যকে বিচার করার আমি বলবো দেখে দেওয়ার প্রায় ওটা যে কত স্থূল স্তরে হয় মানে কত মর্মান্তিক হয় ঘটনা দিয়ে দেখা যেতে পারে শুনে তিনি উত্তর করলেন ওই কথা বলেছে ওই কথা বলেছে মানে তার জন্য তিনি কত স্নেহ প্রকাশ করেছেন কত করেছেন অন্ত সে একটা কথা উপশ্বাসা শুনে সঙ্গে সঙ্গে দেখে দিন কোনটা পাশতে তিনি আর তখন হয়তো পৃথিবীতে নেই কিন্তু ততক্ষণে হয়ে গেছে কাণ্ড শেষ সাবধান হচ্ছে আমরা ভালো নেই আচ্ছা যখন সে বুঝতে পারলো যার কথা বলেছিল তিনি চলে যাওয়ার পর বোধ হলো যে ওই কথাটা বলা উচিত হয়নি আজকে তার কাছে গিয়ে তো বলাও যাবে না তাহলে এই বেদনা বোধ নিজের সারা জীবন বহন করতে হবে তাহলে ভালো থাকবে কি করে এই আমাদের যখন এটা চলে যাবে আমরা কি এটা মনে রাখি ছুটতে কেন আমার বিচারে নয় এই যে হচ্ছে এই যে যোগ মা এক জায়গায় বললেন এটাকে হচ্ছে আমরা ধাক্কা দেয়ার আর আর একটা একেবারে স্পষ্ট অন্যদিক থেকে সাহায্য করবে মা বললেন ইট ইজ ওয়ান অফ দি হাইয়েস্ট ভার্চুয়াল নট টু পোক ইউর নোস ইন দি অ্যাফেয়ার্স অফ আদার এই আমার বিষয়ে তুই নাক বলাস না কেন তুই আমার মতে নাক বলানোর সময় মনে ছিল না দুজনেই নাক বলাচ্ছে এখন এই নাক বলানোরটা যে সংলাপটা দিলাম না 
এটা অত্যন্ত স্থূল স্তরে এটা হয়তো কেউ করছে না কিন্তু না গলিয়া বসে আছে ভেতরে বেগুনে মুহূর্ত করে নিজেই বুঝতে পারবে বরঞ্চ ওইটার ক্ষেত্রে একটু সরলতা আছে সামনে ঘষে নাক নাক গলা লিখানো করে গেল আর এখানে তা করলো না এখানে পাশে ও কেমন আছেন বলে চলে যাচ্ছে আর ভেতরে ঢুসো দিয়ে দিচ্ছে একেবারে এ আমাদের চরিত্রের মধ্যে কেন ওর মানিটি আছে হিউম্যানিটি আছে আবার এই লোকই এই লোকই কিন্তু আবার একটা মুহূর্তে একটা সুন্দর হওয়ার সুন্দর পরিবেশে সুন্দর গানে সুন্দর সুরে এমনকি সুন্দর ব্যক্তিত্বের আবহাওয়ায় গিয়ে জিভিনিটির জন্যে জীবত্বের ভারিটা সেই মিশ্র জায়গাটা নিজেকে বুঝতে হবে আমার মধ্যে এটা আছে আমি আমার ওই অংশগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখব শুধু চাপা দিয়ে নয় মায়ের আলোর সামনে রেখে তাদেরকে শুদ্ধ করে নেব শুদ্ধ বলতে গেলে এই গঙ্গার জল এসে যা সে পাবো গঙ্গার জল এটা এখন নাকি গঙ্গার জল খুব অশুদ্ধ সেটা যার কি কিন্তু শুদ্ধতা ওই দিয়ে নয় পুন্ডরী সূচি বাইরে এবং অভ্যন্তরে সূচি হওয়ার মন্ত্র আমার এইখানেই আছে যে পুন্ডরী কাক্ষকে স্মরণ করে আরে সে পুন্ডরী কাক্ষকে শব্দ নাম তাকে অন্য অন্য নামে ডাকে যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতেন ক্রয় করতেন পালন করতেন তাকে যে যে নামে ডাকতে তাকে স্মরণ করে আর তিনি তার প্রতিনিধি বসিয়ে রেখেছেন আমারই ভেতর আবার ওই বাইরের উত্তপ্ত জীবনের মধ্যে শীতল আশ্রয় তিনি আমার বিক্ষুব্ধের মধ্যে প্রশান্তি আমার নিরানন্দের মধ্যে পরমানন্দের বান্ডা তাকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি সূচি হয়ে যাই আর লুকর নেই যারা মন্ত্র করেছেন বাচ্চাভ্যন্তর বাইরে তো ভেতরে সূচি হয়ে যায় আর আমাদের সূচি হওয়ার বেশিরভাগটাই হচ্ছে কেবল বাইরে একেবারে ধুয়ে দিয়ে হাতে হাজার একদম এই দিকটা দিয়েছে ইট ইজ ওয়ান অফ দি হাইয়েস্ট ভার্চুয়াল নট টু পোক ইউর নোস ইন দি অ্যাফেয়ার্স অফ দি একবারে সজাসুজি মা মা বলেছে অন্যের ব্যাপারে না গড়ানো ওইটা যদি না গড়াও সে তুমি মহত্তম গুণের অধিকারী হয়ে গেছে বা 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 দিব্যত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য আমার আরেকটা সূত্র হচ্ছে আমি অন্যের বিষয়ে না গলাবো না মানে আমি না গড়াতে চাই না তবু চাই না তবু ওটা নিজের মধ্যেই আছে ওকে সাধারণ ভাবাস করে বলতে হবে ওই আগেরটা ভগবানের গেছি আজকের প্রাপ্তি যেটা মনে করতে পারি একদম মা ধাক্কা দিলেন ওই নরম থেকে আমি সিলেক্টটা করেছি ডু নট মাইন্ড ইউপিডিটি অব আদার মাইন্ড ইউর ওম তার মানে অন্য নির্বুক নিয়ে মাথা নামিও না নজর দাও নিজের দিকে এর অনেক বাংলা সাও আছে হ্যাঁ লৌকিক উদাহরণ আছে সেগুলো প্রায় বলা কঠিন আর কি নানান রকম ভাবে লোকশিক্ষার জন্য ওই সমস্তগুলো তৈরি করেছেন বোধায় লোকেরা যে আরে তুই উপর বলছে তুই কি রে তুই কি এটা হয় হ্যাঁ তুই বলার আগে একবার মনে হয় না সেটা অন্য কেন বলবে আমি নিজেই বলছি আমাকে বলতে হবে আমাকে বলতে হবে আমি তা করব না অন্যের নির্বুদ্ধিতা দেখার আগে আমার নির্বুদ্ধিতাটা দেখি আমাদের শিবন্ত আশ্রম একটা আমি পরের দিন কেউ মনে করি দিলে আমি এই গল্পটা একবার বলবো একবারে রুল ছিল যে অন্যকে দেখার তোমার দরকার নেই মানে অন্যের সম্পর্কে অভিযোগ তোমার কোনো দরকার নেই তাকে দেখবার লোক আছে আছে তোমাকে করতে হবে না নির্বুদ্ধিতা নিয়ে মাথা নামিও না নজর দাও নিজের দিকে এইটা আমাকে গুড়িয়ে দিতে হবে না আমি যদি ভালো থাকতে চাই আমি যদি আনন্দে থাকতে চাই তাহলে এই যে আজকে তিনটে বললু যেই যথাসময় মনে এসে যাবে যদি চাই মা মনে করিয়ে দেবে 
যখনই আমি করতে চাইবো অন্যের বোকামো অন্যের নির্বুদ্ধিতা কি নজরে আসবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলতে হবে আরে আমি নিজের দিকটা দেখি নিজের দিকটা দেখি এই যে যদি দেখি তাহলে আমি ক্ষুদ্রতা থেকে বিহটের দিকে চলে যাব আপনার থেকে এই যে যোগ সেই যোগ সার্থক করতে গেলে এইগুলো হচ্ছে আর মা আমাদের বাইরের জগতের একটা স্যাম্পল শ্রী অরবিন্দ আস্ত্র ল্যাবরেটরি তার মধ্যে এইসব দিয়ে তাদেরকে এইসব ঘটনার ভেতর দিয়ে উত্তর দিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছেন সেইগুলো আমরা এখন পড়ছি মায়ের কথা জ্যান্ত হয়ে উঠবে আমাদের কাছে যদি আমরা বলি মা যথা সময়ে আমার এই নির্বুদ্ধিটার মুহূর্তে আমাকে যেন স্মরণ করিয়ে দিও যাতে আমি সচেতন হয়ে থাকতে পারি করিয়ে দিও বলে দিয়ে যেন আবার ওই মানে ইয়ে না করি তার হাতে মার হাতে ছেড়ে দিয়েছি ও নয় ওটা হচ্ছে শ্রীবন্দ বলেছেন তামসিক সমর্পণ আত্মপ্রতারণা মুক্তির পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় না তাহলে এই যে আমরা শুনলুম এইগুলো হচ্ছে সত্যিকার এইগুলো হচ্ছে আমাদের আজকে সত্যিকার যেন পূর্বের পাতার মতন মাকে পুজো করা আর যত এইগুলো করতে রাখব তত আমাদের ভেতরে তিনি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবেন জীবন সুগন্ধ হয়ে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে ওম নম মাত্রে জগন মাত্রে ভগবত্বই নমো নম মহাশক্তই মহাব্যক্তই মহর মূর্তি নমো নম